你别紧张啊，没事的。嗯，不疼。三个月，胚胎发育正常。嘿，病人个人意见，人工流产。人工流产？这么大个事儿啊，连吭一声你都不跟我吭一声啊？你心里还有我这个当妈的吗？啊，我盼孙子盼的头发都白了。说，到底是怎么回事？我这，我我文慧的意思，我们俩现在都年轻嘛，是吧？嗯，因为现在要这孩子呢，手头也确实挺紧的。我们想，过两年，过两年，我们再要，所以就就就就就,就那那什么。糊涂！你们两个都糊涂呀！你哥他们两口子的情况，你们又不是不知道。你们两个人对老刘家那是有责任的。咱们老刘家现在缺什么呀？不就缺一个大孙子吗？啊！现在咱们刘家的这点事儿，不就落在你们两口子身上了吗？哦，现在好容易怀上了，还不要了。我跟你们俩说啊，今天我把话就搁在这儿，这孩子生也得生，不生也得生。你们俩给话吧。那我那我那文慧，你的意思呢？嗯，听妈的吧。哎呦，这就对了，这话我爱听。<笑>那个，你们两口子进来吧。哎，妈，妈，红昌啊，这事儿啊，妈都替你们打算好了。文慧那孩子是咱们大老刘家的孩子呀，生是你们生，养的你哥哥给养啊，那当然，那当然。哎，是是是，我养我养。他们得尽点责任，谁让他是老大呢？表个态。哎，红昌，红昌，哥求求你了，哥这一辈子都没求过你事儿，就求你这一次，好不好？哎，红昌，你再这说你是答应我哥的，你就把孩子生下来吧，哥替你养着啊。文慧，嫂子可就谢谢你了啊。哎呀，行了，行了。瞧你们两口子这点出息，什么求啊、谢呀、啊，那不都是老刘家的事儿啊？这孩子就是老刘家的孙子呀、啊，真是亲哥俩还那么外道。呃，还有啊，妈也想好了，咱们老刘家呀、啊，办任何事情啊，都要写个文书。妈呀，把文书呀也写好了，空口无凭，立字为据。啊，洪昌啊，文慧，你们两个。必须得把这孩子生出来，运昌、小英，你们两个人呢，必须得把这孩子养起来。哎，当然当然、哎，来吧，你们哥俩签个字吧。哎。吃哪行啊？我真的吃不下。那你说你想吃啥？想吃酸的。哎呀，太好了，酸儿辣女啊！当初我怀着他们呢，两个说：“哎呦，我整天抱着醋罐子。<笑>”哟，买冰糖。
小葫芦，那我去看看。大哥，去去去，赶快把那卖冰糖葫芦的给喊住！啊、哦，行行行行行，我去我去。哎呀，你赶快去吧，走了。走了走了你快点哎，卖酸溜的，快快快，尝尝尝尝，还真是新鲜。来来来来，给钱给钱。干嘛？掏两百钱一半，你你就给买几块啊？我全要了。全要这么便宜，看你。这孩子，该你就拿着。冯昌啊，来抓！我这一吃酸的，还真觉得饿了，是吗？饿了好啊，说明嘴壮，饿不着我大孙子。哎，里边死的活的喘口气的有没有人呢？有嘛？马人在吗？在呢，在呢。我们这不正坐着呢吗？饿不着文慧的，做什么呢？蛋黄包有营养，你就放心吧。行行行，哎呦，蛋黄包，怎么好嘞，哥这回。说这人啊，今一怀孕以后，还真是变了样啊！行了，够了，够了，哎呦喂，跟老佛爷似的！我愿意，你别忘了，能回肚子里那孩子可是他亮的。嗯，我也愿意。你好好干。恭喜！六子，哎，冰箱给我腾个地儿，这东西得冰着，口感好啊！好嘞，哥，要说呀，你对嫂子那可是真够好的，拉倒吧！大刘，你要是真对你老婆好的话，就赶紧把你老婆的工作给折腾折腾，还在服装厂站着干活呢吧？啥时候是个头啊？吃的没什么，给彩姐尝尝。你真想尝啊？别舍不得嘛啊！哎呀，行了，文慧，让彩姐尝尝吧。啊，那，你看，一看这颜色就下饭。喂，你带的这什么东西啊？酸了吧唧的。哎呀，我说彩姐，这是人家红昌啊。专门为文慧熬的山楂酱，你说你吃什么呀？我就说嘛，怎么酸唧唧的？哎呀，文慧啊，你的待遇真好。我那会儿怀孕的时候，天天也想吃酸的，可是我们家那口子怎么着？他给我拿了一瓶醋，这醋怎么能跟山楂酱比呢？这待遇没法比。要不彩姐再来一口？也行啊。今天，把你们三位师傅喊来，是想跟你们商量这件事儿。二情局侯局长儿子娶媳妇，这事儿啊，不算大，可也不算小。人家二情局有机关的食堂，为什么要把婚宴放在咱们这儿？还不就是看上我们这几个大师傅的手艺了？人家看上咱们，咱们就得争个面子。这争不争面子，又不涨工资。哎。人活一张脸，树活一张皮。人要是有脸面了，到哪儿办事都方便。洪昌，你老婆不是在服装厂吗？这服装厂就亏人家二清局管，侯局长就是二清局的局长。你要是把这事给做好了，万一以后要有什么事找人家，知道你是咱们二食堂大师傅，这不就好说了吗？是不是？我说你们三个，谁接？主任，你没看见这些菜都是什么佛跳墙啊、叉烧啊，我做不了。这你不能学吗？学门手艺不好吗？哟
主任，我刚想起来了，我岳父啊这两天还在住院呢，我我先忙了啊。哎，你，老秦啊，你看的怎么样了？这菜嘛，倒是好菜。主任，我这个年纪大了，怕脑子不好使，要不，红汤，这时间还是请你来接吧。哎哎哎，你，哎，红章，要不你来接吧。你要是把这接了，可给咱们二十堂帮大忙。我看看，腿都肿了。站一天能不肿吗？没事儿，一会儿就好了。我给你捏一下。走，我给你瞧瞧。哎，好了，红昌，念累一天了，别揉了。啊，你歇会儿，没事。以前也不这样，可能跟怀孕有关系。对，龙辉，明天我去趟矿上啊。去矿上？嗯。干什么？找侯墩墩，有点小事儿。啊，那你早去早回啊。哎。侯墩子，哎哎，你好你好，有人找我是你啊？对对对，找你有点事儿。那个谢科长在吗？啊，不不不，我找他有点事儿。我记得那谢科长他好像是广东人是吧？啊，对，他们一波啊都是广东来的。太好了，太好了啊！你能不能带我去见见他？我我我现在我哎，我我知道你在班上，你把我带过去见上他就行了。你该忙忙你的，行吗？行行行，好，那谢谢你啊。哎。兄弟啊，你可是稀客呀！啊，哎，后墩子说你找我，什么事儿？给你做顿饭啊！啊，做饭啊！真的，给你做顿饭。谢科长，你把你那些广东人都叫来，我给你们做顿广东菜。广东菜？你别开玩笑了，你会做吗？你？我把话给你挑明白了吧？这俗话说得好，是枪有所长，棍有所短。哎，这当厨子的也不见得什么菜都会做，我呢就想给你做顿广东菜。菜谱我在家已经看过了，我就想请你们这些广东人尝一尝我做的广东菜地道不地道。哦，明白了，明白了。哎，跟我一起来那个阿鹏啊，正经手艺不错，回头我让他教你两招。太太好了，太好了。谢谢洪伟家了啊，大哥，哎，别让，哎，我可没你那手艺啊，啊，就这俩菜，你凑合着吃，还挺好。哎，你快走，走，大哥。哎，对了，你找那谢科长什么事儿啊？长本事。啊啊，嘿嘿嘿，保密，保密。行行行，保密，保密，保密，保密，来。来吃了啊！来，嗯，哎，哥，嗯，你总跟俊玲姐这么两地扯着，也不是个事儿啊。你家里过日子还是得有个男人啊。哎，你就没想过调回去，在城里找个工作？啊，两口子天天在一块多好啊！我在这儿挺好。这怎么了？有时我那个听文慧跟我聊天啊，说你两口子感情可好呢。啊，金玲姐总夸你，啊，文慧总跟我说你得向那个嘟嘟哥学习啊，所以我那我得向你学习啊，是吧？啊。哥，说说怎么回事啊？啊？花。
话就先说到这儿了。晚上这话我也就跟你聊聊，啊，我就是一废人。金明他爸一直不同意我们的婚事儿，因为我家里穷。啊，后来没办法，我们就跑出来过了。啊，就在新婚当天，洞房花烛啊，我这刚关了灯，他爸带他哥一票人就过来了，二话不说，光着屁股就给我扔到朝拜河里去了。隆冬腊月呀，反正等我从河里头爬出来的时候。我就成了彻彻底底的废物。你不是问我为什么不回去吗？我回去受不了，我受不了他看我那双眼睛，那眼神里头只有怜悯，他可怜我。他可怜我是个废人，可是他又不忍心把我当垃圾一样给扔出去。你别用这种眼神看着我。多少次我提出跟他离婚，他就是不同意。我是天天做噩梦。每次把我从梦中惊醒的，都是那双眼睛，那种可怜我的眼神。我这辈子就被那种眼神给判了无期了。哥哥，我是没什么指望了。我说。出那么多事儿，他就是轮不上我。好几次，我前脚出警，后脚就出事儿了。我站在井口，我就骂：“老天爷，你瞎了眼了啊！您这眼睛是黑窟窿吗？啊，你干嘛不早点把我砸死？我这一了百了了，我费那事儿干嘛？我。”俊玲啊，真是个好女人，天底下少有的好女人。反正你叫我声哥，我也就拉脸来求你件事儿，哈。嗯，你啊，有事儿没事儿的，多到家里去看看。俊玲一个女人在那过日子不容易，你多关照关照。行，你放心吧，有时间我就跟文慧过去啊。来，哥，我敬你来。啊。实在对不起，侯局长。哎，你儿子的婚事，我怎么可能不当成自己家的事儿来办呢？我不是敷衍你。哎，只是你点的这些菜，我们根本就没办法做。哎，不不不，侯侯局长，您点的这些全都能做，全都能做。你放，你胡说八道什么？您能做，能做，快点接电话，真能做。我骗你干嘛？哎，喂喂，哎，侯局长，哎哎，我们能做，哎，哎哎，真能做，真能做，没问题。哎，好好好好好。你小子干嘛？你别骗我吧！你要是骗我，就把我毁了。我跟你说，我什么时候骗你了？你这回等着露大脸吗？我刘鸿章什么时候掉过链子？不就是这点菜儿吗？广东菜，哎，佛跳墙。不就是乱炖吗？乱炖。不急不急不急不急！真的，你好，真的。咱俩走。
在这儿，这搞得真不错啊！哎，人呢？人呢？快点，快点，快点，快点，出锅了啊！哎，客人都说海鲜酱油鸡好吃，再给我拍点姜末。好嘞，赶紧，赶紧，快走啊！快点啊！看着点，看着点，来，不错，来。这是侯局长，这是侯局长的夫人啊！他们一定要来看看是哪位师傅做出这么成功的广东菜。啊，你好，侯局长，你好，阿姨。刘师傅啊，真要谢谢你啊！我敬你一杯，这一杯酒啊，你可一定要喝啊！好，好，好，好，我喝，我喝，我喝。哎呀，我已经很多年没回老家了啊！没想到啊，呃，今天在这儿，还吃到了我们地道的广东菜了。您夸奖。实际上，我这我也都是刚学的，是吗？哎，在这个地方，要想找一个能做广东菜的师傅，太不容易了。<笑>你是不知道啊，啊，你这下可是帮了我们全家一个大忙啊。我跟我老婆倒是不要紧，可是家里边啊，还有八十多岁的老父亲和老母亲啊。他们说了，孙子已经娶了外甥了。这新娘子结婚，第一顿饭无论如何也要吃我们家乡的饭，不然的话，呃，怎么好说是我们广东人的儿媳妇啊？啊，是是是是，老人说的对，到什么时候我们都不能忘本。是是是是，刘师傅，这是我们一点心意，您留下吧。阿姨，钱我不能收，您的心意我领了，我谢谢你。哎，那可不行啊，不感谢你，我们全家实在是过意不去啊。您心里啊，要真的过意不去。那我可就张嘴了，我还真有个事要求您呢。哦，那好，你说你说，我现在别说，您吃着半截饭了，您先吃饭，吃完饭我再跟您讲。啊，行，<笑>那您先忙着。好好好，一会儿再找我。您慢用，您慢用。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，我好像被刘鸿昌这小子给算计了。我不这么认为，人家帮你这么大的忙了。你懂什么呀？他可是问我要了一个正式的国家干部的编制啊。这个小子真够简单。人家不是说了吗？老婆怀孕了，不能太累着。这男人多好啊！你要是能为我这样，嗨，我真感动的给你当牛做马。哼，你呀、啊。<笑>小何啊，呃，恭喜你啊，呃，你把这表填了吧。这，这可是转干的表格。转干？哎呀，邱厂长，你弄错了吧？怎么会是我呢？不会弄错的，这可是戴帽子的指标啊。二清局的领导们开会定的，侯局长。还亲自给我打了电话了呢，你就填吧。这，这到底怎么回事啊？回去问你们那口子就知道了。王慧，你慢点吃，别烫着。喂，王畅，你别忙活了，你赶紧过来，你给我说说这事怎么办成的？这事儿可大。话说那天婚宴。整个二食堂大厅是鸦雀无声，不，有声音啊，有声音，除了筷子碰那个碟子碗的声音，再有就是那个那吧唧嘴的声音，流哈喇子的声音，好多人我跟你说把舌头全咬了，来不及嚼啊，直接就给吞了，就这样，他们吃美了，咱这事儿办成了，真行啊，文昌。你怎么突然想起给我换工作啊？哎，你不知道文辉，我每天只要一想起来，你在那个裁案前啊，一站一整天，这腿啊都站肿了，我心里就这个难受啊。我后悔，我特别后悔。我后悔不是别的，我小时候没好好学习呀、啊。啊！我要像你一样好好学习、用功读书，我也考上个大学什么的，将来我也能找个好工作呀，是吧？哎，你
哪怕哪怕我就当个副科长，是吧？我上上下下，我不也能建立一些关系吗？黄畅，你别这么说，我觉得你挺有本事的。我有什么本事啊？你还别说，要是以前啊，我就说姐，我我是个厨子，我觉得我还挺牛的。实际上一遇见事儿你就明白了，你牛什么呀？谁拿你个厨子当回事儿啊？你就是这回，啊，我老婆怀孕了，我说给换个工作，调个工种啊，这么难？哎，我觉得挺好的呀，现在真的。你说我那些姐妹们，谁不是这样过来的呀？再说了，你把我照顾的这么好，我挺知足的。那不行，你是我刘洪昌的老婆，你就不应该受这个罪。哎，他们受那罪，那说明他们男人没本事。就你能？那当然了。我我跟你说，哎，那天啊，姚主任一跟我说，二清局侯局长他公子啊。要结婚办喜宴，哎呦，我就觉得这这是个机会，我心里这激动啊！我当时在那姚润办公室，我，我使劲我压抑着自己这个激动这个情绪，我说告诉你自己说，我说真情，真情，我不能让他们看出来。当时苏侯老秦都在呀、啊，苏侯他不干，老秦主动撤出了。哎呦哎呦，我跟你说，就这俩大傻子，他们俩这智商就干一辈子厨子。他们不行，跟我比差远了。我这嗅觉多灵敏，啪！我一闻，这是个机会，你抓住了。咱这嗅觉跟那军犬差不多，所以我还有机会提干。你就别说是粤菜了，你就是法国大餐，我也把你拿下。嘿嘿，洪畅，你前几年出去没日没夜的跑，就是为了去学粤菜啊？值啊！公转干了，家里地位是越来越高，可不许把我们那小工人给扔了。你瞎说什么呢，坤昌？不管到什么时候，我永远都是你老婆。嗯。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，没事。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。大叔，到我了，这些是吧？来晒太阳，咱不干啊！哎，就得看笑话啊！我说他爸，他爸，你倒是得搭把手啊！别光顾着下棋了，你厨房看看。他们那锅里可炖着肘子呢，别给炖糊了。我，你倒是去呀、啊！马上就好，就这一盘。嗯、阿庆妈，哎哎，家来客人了，还炖肘子？三婶儿，是那油菜花要来。啊，什么油菜花呀？啊，是我们家大庆一对象，今儿个要来，姓油，叫菜花。您听听，姓油叫菜花，还不是油菜花？哎呀，瞎说什么呢？再说我打你啊！什么油菜花？过来，妈，二青说的没错，我的外号就叫油菜花。从小到大，大伙儿都那么叫我。哎呀，好，哎，这名儿好，没上头也记得住。来来来，大花，我给你介绍一下哈，这是三叔，不拿手，是你爸，让我们亲友。三叔好，这是三婶儿，三婶儿，哎，菜花好，啊，成功。文慧，是咱们隔壁于大妈的大女儿。快生了吧！快了，快了。刘师傅。哎哎哎！哎，大庆啊，带彩花进屋歇着去吧。啊，哎，彩花，哎，先进屋坐会儿。哎，一会儿咱们就吃饭了。哎，来来，给我。嗯，来来，给我。坐了是吧？刘师傅，哎哎哎哎，你瞧我妈这人，我给你介绍一下，这是我的对象，姓尤，叫彩花。你好，你好。这是文慧的丈夫刘洪昌。刘师傅好。好
去拿烟。刘师傅，来抽根烟，抽根烟。哎呀，大姐，我什么时候抽过烟呀、啊？不会，快快带对象屋里坐吧。哎，你歇会儿吧。柠檬，柠檬啊。您是要把咱俩之间那些不愉快要记一辈子呀？啊？红叉，你看我这……我跟您说啊，您今天没把儿媳妇介绍给我，我一点不怪您。谁不好个脸顾个面的是吧？可是大庆结婚这么重要的事儿，您不跟我说，那您就这就不够意思了。哎，那你的意思是？我能有什么意思呀？大家都住一个院里头，每天低头不见抬头见的，是吧？邻里街坊，咱每天高高兴兴、快快乐乐的，多好啊！啊，你看多大点事儿啊？算什么呀？过去了。对，过去，过去了。那个年前那件事儿吧，是我挑的头，把你当流氓给抓了吧。到现在我这心里头，我真的挺不乐意的。行了，你看我这个挨打的都不记着。合着您这打人的，天天还都放心里头啊？这是这我这比喻也不恰当啊。都是我不对，那我呀就是小心眼儿。您是大人有大量。哎，行行行，好啊，行吧，这事咱不说了啊，这片咱翻过去了啊，不提了。大庆结婚这事儿啊，我这就跟我们姚主任说去啊，到时候还是我掌勺。还是那句话，最高标准，最低收费。哎呦，你说你说太谢谢你了，谢谢谢谢！哎呦，我要把这手势。没事没事，哎，真是。忙我忙我啊！哎哎哎！太好了，哎，这个人太好了。二亲妈，哎哎，你可是好长时间没来我家坐坐了。是啊，是好长时间没过来坐坐了。哎，我早应该过来跟你聊聊。哎，嫂子啊，你看啊，哎，这儿啊，有点鸡蛋，哦，这都是我们家采花，从乡下弄来的土鸡蛋，嗯，这不是文慧快生了吗？到时候让她补补身子，哎，吃不完没关系，你就把它染成红蛋，给邻居们发发，我们也沾着喜气儿。二亲妈，哎，谢谢了。留着你们自己家吃吧。哎，谢谢。哎呀呀，这别谢，这，哎呀，怎么说呢？这不好意思的，应该是我。嫂子，我真该谢谢你，谢谢你那女婿。啊，你还不知道吧？我们家大庆啊，结婚办酒席，洪昌跟我说了，他帮着给我办。是吗？这过去啊，我那样对他，可现在呢，他这样对我，哎，我想来想去啊，我也想不明白。嫂子，你说他这是为什么呀？哎呀，不为什么，街里街坊的帮个忙是应该的，你还想那么多干什么？他就那人，缺心眼呗。好，你说的，你要这么说啊，我更不好意思了。<笑>喝水吧，二亲妈，哎，喝水自个儿倒去。好嘞，好嘞，哎，你就别管了啊。<笑>啊，这事咱办的漂亮不漂亮？你多能啊！你办的事能不漂亮吗？那还不奖励一下？奖励你什么呀？嗯<笑>，奖励我。不一点规矩也没有啊！不敲门就进来，不是我推的，是二庆。我还没来及敲门呢，他就推开了。姐夫，我有急事。什么事儿？我妈说了，应该把你评为我们院的三好姐夫。哦、嗯，姐夫，我给您带上。姐夫，这是我亲手做的。嗯，怎么样？嗯，嗯，还有事吗？没了。滚。啊
文慧，嗯，瞧瞧，怎么样？啊，你不讲理，邻居讲理，瞧瞧，切，嘛，哎呀，你真讨厌，瞧把你美的。百香，你有病啊！深更半夜的，给我开门，找你有急事儿。你说什么事儿？嘿，你给我开门！我怎么说？就几点了，邻居们在听见，怎么回事？开门啊！你说不说啊？不说我关窗了。哎，求你了，求你了，门开开，让我上去啊！就你事儿多。嗯、找我干嘛？深更半夜的。你爸你妈睡了吗？废话，都几点了还不睡？太好了！哎，你干嘛？你干嘛呀？告诉你，我可是良家妇女啊！想什么呢？你，杨百祥，我听你跟我说过，你们那车队老杨说他特有道，冬天能从新疆弄哈密瓜，从海南弄西瓜，有没有那么回事？什么是哈密瓜、西瓜？不不不不，我记得特别清，你跟我说过，说这个老杨特有本事。我跟你说啊，这关系到人品啊。哎，我现在就拿西瓜考验你人品啊，你得诚实啊。嗨，西瓜，对我前天还吃过老杨那西瓜呢。哎呀，太好了，这事儿就妥了。明天你务必给我弄俩西瓜啊！哎呀，谢谢谢谢，走了。哎哎哎哎，什么呀？大冷的天，你吃什么西瓜？那太寒，对肠胃不好，还俩呢。不是，我老婆啊，不怀孕了吗？就想这口。现在，做梦都说呀，大西瓜真甜，大西瓜真甜，不能看见圆的。现在，只要看见圆的，过去抱起来，咔就啃。不是，你看哥们这头发是不是少一撮毛？刚啃的，你看刚才咬的。嘘嘘嘘嘘嘘。俩西瓜，明天务必啊，啊。你怎么来了？给。这是什么意思？不是你让刘洪昌让我帮你去弄俩西瓜吗？你要不要
。东西我给你送来了啊，回头你看好你们家男人，别总让他深更半夜的来敲我们家门。你别跟他起哄假样的！哎，我起什么？你跟我说，昨天大半夜的，你把文慧一个人扔在家里，自己干什么去了？嗨，我你哎，咋？我说，我说，你听我说嘛！嗨，这么回事儿，文慧啊，她半夜做梦，她要吃西瓜。你想，这大冬天我去哪弄西瓜呀？我咔，我一想，哎，杨麦香跟我说过，他们车队队长有路子，我求杨麦香去了，这么回事儿？我我不我哎，我哎，我哎，怎么你呀？想吃我怎么办呀？哎呀，妈，你别打了，我我肚子疼，可尿声了。妈，还愣着尿声了，上一顿了。叫车，叫车，叫车，叫车，叫车，叫车，叫车，慢点，慢点，叫车，快悬着腰，来，文贵靠着，哎，红昌啊，哎，快来快来快来，跟你丈母娘说，孩子生了，就在这儿坐月子了，这儿人手多，哎，你那红袋子哪煮的呢？都煮好了。行了行了行了，你着什么急呀、啊？这不是刚生吗？我能不急吗？你给我抓紧时间啊！哎呀，行行行行，我知道我知道。未曾开眼我心好惨，我告诉你呀、啊，我妈忘不了，我那也会更忘不了啊啊啊啊,啊！放心吧，刘云昌，我告诉你，咱可说好了，你去跟你妈说。过了满月，咱就抱孩子。行行行，我知道，我知道啊。拿过来，嗯，你看看，来。哎，我一猜呀，生的准保是女孩儿。这衣服都是按女孩做的。嗯，行行行，嘿，瞧把你能的，你能掐会算。那是，怎么样，这布料？真软和啊。是。送了送了送了，赵大爷，呀，看看我这地下，那个文堂二香去
，给赵爷爷送点红鸡蛋去啊！哎，行，好嘞，谢谢您啊。回头你回家的时候，替我给你妈捎份话。这伺候月子啊，累人着呢。你妈也一把岁数了，我这眼睛不争气，搭不上手，就得累她一个人了。跟你妈说，谢谢了。妈，没事儿，我妈闲着正难受呢。呵，这大孙女把她给忙了，高兴，天天。妈，这个是孩子的尿布。孩子啊，小，皮肤嫩。得用那个旧衣服的尿布，知道吧？哦，可别忘了啊，给带去。哎哎,哎，好。<笑>哎呀，都不说呀、啊，要都不说。那哪天再说，我看看我大孙女去。别别别别别急啊，妈，您坐着着什么急啊？正事还没说呢，去。妈，那孩子什么时候给我们？啊，什么时候啊？给你们啊？人家的孩子给你们算咋回事啊？不，妈，咱不是早就说好了吗？那孩子一出生，那是我们的。啥时候说的呀？说过这话？妈，别来这套。什么时候？啥时候说的？咱们文书都签了，这混画过鸭子呀？是啊，文书啊，哪呢？哎，文书，拿出来我看看，我看看。嘿，小英啊，文书拿出来，拿出来，拿过来，我看看，我看看。不是，妈，你怎么了？这是？我咋没这印象呢？不是，妈，你看看，在这儿呢。你看看，老糊涂了。你看看，以后啊，你们谁也别跟我再提这个事儿。我今天啊，就是耍一次赖了。我从来都没说过这个话。哎呦喂，妈妈妈你妈妈妈你怎么能吃了他呢？妈妈,妈你你吐出来呀妈妈！张嘴呀妈你把他吐出来你吐出来！张嘴！妈妈啊妈妈，你说，妈说一下啊。妈，哎呀妈，你这到底是为什么呀？妈，你怎么了这是？小英啊，你知道为啥呀？你没做过母亲，你没当过妈，你不知道妈这心呐。这是文慧的头一胎。你就是从他身上割块肉去，他也不会让你把孩子拿走啊！妈，这是咱们全家人都同意的事儿啊！同意了咋的？这同意了就不能后悔啊？不是，儿子，你记住了，人这事儿啊，不能按纸上写的来。人是活的，那事儿也是活的。你知道妈这是怎么悟出来的吗？怎么悟出来的？看报，看报，看报！妈，干嘛？为什么？小英啊，小英啊，啊，别哭，妈知道你心里委屈。是，这是这么着啊，等文慧啊，再生二胎的时候，妈就厚着这张老脸，给你们张这个嘴。我那个大孙女啊，妈，妈。刘云成呀，刘云成，这都什么人呢？你们老刘家都是什么人呢？什么人？我哪知道什么人啊？啊！行，行，他们古人啊，就许我不义。
心心。心心，来，你的心，我的心。啊，好，心心好。缺德怎么了？缺德怎么了？我这辈子还没缺过德呢。长行不改名，坐不改姓，孩子是我抱走的，你们不用找了。这事儿立过文书的，既然你们反悔，那就别怪我爷把事儿给做绝了。我，我，爸，哎，这两个还一千刀子。王姐，给您添麻烦了。刘大哥，哎哎，插队那会儿你住的就是这屋啊，真没想到你又回来了，还真是一点都没变啊。这是老二吧？啊，是是是。我知道你们城里计划生意抓得紧，到我这来呢，你就放心住，我这里是又安全又保密。哎，哎，王姐，我这有点钱，哎呀，您听我说，您拿着啊。到时候我还得麻烦您呢。你比如说，给我买点什么鸡呀、啊、鸡蛋啊、红糖。关键是奶粉，大人孩子都需要营养
，你到我这儿来是瞧得起我，有什么事尽管说。<笑>那我走了啊。哎哎，好好好。<笑>哎呀，哎，我看看，我看看，哎呀，真好看啊！哎，来，来来来,来，让我抱抱，让我抱抱，来来来来，我抱会你行吗？我行，怎么不行啊？你的笨手笨脚的，我抱会儿，抱会儿，来轻点，来轻点啊！拖着脖子，拖着脖子，哎，小心，哎呦喂，小宝贝儿，哎，谁抱着你呢？啊？这孩子长得多俊呐、啊，啊，多漂亮，像他妈，像谁妈？谁是他妈？啊，你是他妈，欣欣妈。哎，欣欣爸。哎，哎呀，你是他妈，我是他爸，这事儿啊，天王老子也改变不了。嗯。欣欣爸，从今往后，咱们什么都不缺了，咱们就是完整的一户人家。对，咱们就是一户完整的人家，好好过日子。欣欣爸。竟是你亲哥哥呀！他哪像我亲哥？他就一混蛋，这是个人干的事儿吗？王叔早，早，王叔早，啊！小伙子，别等了。你哥四天都没来上班了，车间主任还在找他呢。走吧。我说欣欣爸，咱以后不能老让欣欣喝那种散装的奶粉，人家外边的小孩，人家喝的都是桶装奶粉，条件再好一点的，人家喝的都是外国进口奶粉。咱以后也得让欣欣喝进口的。咱不能输在起跑线上啊！你倒是说句话行不行啊？哎呀，我正想这事儿呢。这第一呢，这实在是太偏了，也买不着好奶粉，得回城里去买去。这第二呢，咱们走的匆匆忙忙的，兜里没带多少钱。嗯，再这么撑两天啊，咱们连连饭钱都没有了。你要是把咱星星给饿着了，我跟你拼命。饿着谁也不能饿着星星呀。我都想好了，明天我就上班去。你疯了你、啊！你这是要让洪昌看见你，他不得把你皮给扒了？咱躲都躲不及呢。扒皮怎么了？啊，扒了皮我也认了呢。躲得了初一，躲不了十五。我当了欣欣的爸爸，就得有个当爸爸的样儿。这件事儿啊，早晚得放在桌面上，总不能藏着掖着。咱们是有文书的。杀头也好，坐牢也好，我都认了。只要欣欣是我刘运昌的闺女，我怎么着都成。谁想在我手里把欣欣抢走？哼，先把我放倒再说。你还知道来呀、啊？你有本事你别露面，你别来。我不来不行啊。我不上班，我怎么给我孩子挣买钱啊？谁孩子？把孩子给我抱回来！我知道你有气，要不这样吧，你在这地方你打我一顿，来打！我不打你，你是我哥
啊！你把孩子给我抱回来，咱这事儿就算过去了，就当什么也没发生。你放屁，什么也没发生，白纸黑字签的文书，你和妈说不认账就不认账了。你把孩子给我抱回来，咱俩还是亲兄弟，否则你别怪我跟你翻脸。翻脸我也不怕你，李洪超，我告诉你，我和你嫂子盼这个孩子，盼星星，盼月亮，日盼夜盼，都快盼成神经病了。怎么着？孩子生下来，你就反悔了，你。我你你你你你你你你你我告诉你，哎，你们都给我放手！刘洪章，我还告诉你，等孩子过了满月以后，我和你嫂子就把孩子户口给上上，我就是他爸，你嫂子就是他妈，你刘洪章就是孩子亲叔叔，这事儿啊就这么定了，都让他。哎呀，这个草啊！我告诉你，你还千万别手软！哎，你净上我脑上劈！你要是不劈我啊，我心里还不好受，我还绝不还手！哎，我要还手，我就不是你哥。可是有一样，你要是不把我劈死，啊，今天就是我闺女，这辈子都是